സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസം വരെ സിനിമാ റിവ്യൂ വിലക്ക് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പുതിയ സിനിമകളുടെ റിവ്യൂ ഏഴ് ദിവസം വരെ വിലക്കി എന്നുള്ള വ്യാപക പ്രചരണത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തത വരുത്തിയത് സിനിമകൾക്കെതിരെ മോശം പ്രചരണം നടത്തുന്ന ബ്ലോഗർമാരാണ് കോടതി ഉത്തരവിന് ഭയക്കേണ്ടതെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് സിനിമാ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള കേസ് പരിഗണിച്ചത് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് സിനിമ നശിപ്പിക്കുന്ന റിവ്യൂ ഏഴല്ല എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പാടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് നടക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ തവണ അമിക്കസ് ക്യൂരി അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത് കാരണം സിനിമാ വ്യവസായം നശിക്കരുത് ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇത്രയും കാലം എന്തു ചെയ്തെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് തടയാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു സംവിധായകർ നിർമ്മാതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി ആരോഗ്യകരമായ റിവ്യൂവിന് തടസ്സമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും മാവേലിക്കര സഹകരണ ബാങ്ക് തഴക്കര ശാഖയിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടിനെ പറ്റി ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി ജ്യോതി മധു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ ബിന്ദു ജി നായരും കുട്ടി സീമ ശിവയും ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കൺവീനർ ജയകുമാറിന്റെ മൊഴി മൂന്ന് മാസം മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം കാര്യമായ അന്വേഷണം നടന്നില്ല അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച സമയപരിധി തീരാൻ ഒന്നര മാസം മാത്രമാണുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ ഡി നടപടികൾക്ക് വേഗം കൂട്ടിയത് ഇനി തുടർച്ചയായി അന്വേഷണ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു കേസിൽ പതിനൊന്ന് പ്രതികളാണുള്ളത് ഇതിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് വി പ്രഭാകരൻ പിള്ള മരിച്ചു നിയമസഭ പാസാക്കിയ ആറ് ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി രാജ്ഭവൻ അധികൃതർ സമർപ്പിച്ചു ധനവിനിയോഗ അബ്കാരി നിയമ ഭേദഗതി നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തര സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി സഹകരണ നിയമം മൂന്നാം ഭേദഗതി ബില്ലുകളാണ് ഇവ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്ന സഹകരണ ഭേദഗതി ബിൽ കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബിൽ എന്നിവ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രാജ്ഭവനിലെത്തിയത് ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തതിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്കിട്ട് തീരുമാനം വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത നിർമ്മാണങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള ഭൂമി പതിവ് ബില്ലിൽ ഗവർണർക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ സർക്കാരിന്റെ മറുപടിക്കായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി എസ് മണികുമാറിനെ നിയമിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ ഗവർണർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പാസാക്കിയ വിവാദ ബില്ലുകളുടെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഗവർണർ പതിനഞ്ചിന് മടങ്ങിയെത്തും സഹകരണ മേഖലയിൽ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് പുതിയ മുഖം നൂറിലധികം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ ടി എം ശൃംഖലയിലേക്ക് എ ടി എം സി ഡി എം എ ടി എം കാർഡുകൾ മൈക്രോ എ ടി എം എന്നിവയ്ക്ക് ഇ വയർ സോഫ്റ്റെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി ഡയൽ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ട്രിപ്പിൾ ത്രീ കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെട്ട മലയോര ജില്ലകളിൽ യൂറിയ വളത്തിന് വലിയ തോതിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു ഒക്ടോബർ മാസം ആരംഭിച്ചിട്ടും ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായി യൂറിയ കിട്ടാനില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു നെൽകൃഷിക്കും കാപ്പി തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലടക്കം ഇപ്പോൾ വളമിടേണ്ട സമയമാണ് എന്നാൽ പ്രമുഖ വിതരണക്കാരായ കമ്പനികൾ യൂറിയ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത് ഇതോടെ വളമിടിൽ തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് സമയത്തിന് വളപ്രയോഗം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം കുറയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖലകളിൽ ഏലം കൃഷിയേക്കാൾ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലാണ് യൂറിയയുടെ ആവശ്യം ഹൈ റേഞ്ചിൽ കാപ്പി കൃഷിക്ക് ഉൾപ്പെടെ മഴ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വളമിടേണ്ടത് നെൽപ്പാടങ്ങളുള്ള ജില്ലകളിലും ഒന്നാം വളം നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് യൂറിയ ക്ഷാമം പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലടക്കമുള്ള നെൽകർഷകരെയും വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നടിയിൽ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യ വളം നൽകണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വളമായി യൂറ
മിശ്രിത വളങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയായതിനാൽ ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ യൂറിയ തന്നെ വേണം കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂറിയക്ക് ഒരു ചാക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപയാണ് സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വില സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള മറ്റു വളങ്ങളായ പൊട്ടാഷ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഫാക്ടർ ഫോസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനാറിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്കുകൾ വളം ഉൽപാദന കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ യൂറിയ വിതരണം ചെയ്യാൻ വരുത്തുന്ന കാലതാമസമാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവിധ കർഷക സംഘങ്ങളുടെ ആരോപണം എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ നിരക്കിൽ യൂറിയ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകാത്തതാണ് വിതരണത്തിന് തടസ്സമെന്നാണ് പ്രമുഖ വിതരണക്കാരുടെ വാദം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കമ്പനികൾക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് യഥാസമയം നൽകാത്തതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് റേഷൻ കടകളിലേതുപോലെ ഇ പോസ്റ്റ് മെഷീനിൽ കർഷകരുടെ ആധാർ നമ്പർ അടിച്ചാണ് വളം നൽകുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളം ഡിപ്പോകളിലെ സ്റ്റോക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഡിപ്പോകളിൽ വളമുള്ളതായി കണക്കാക്കി കമ്പനികൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകും ഇതോടെ വളം വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്യും സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഭാഗമായ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സഹകരണ മേഖലയെ ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും കൈകോർത്ത് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെയാണ് ഇടതുപക്ഷ പരിപാടിയായെന്ന് ഇടതുപക്ഷ പരിപാടി എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് പല നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നു കോഴിക്കോട് സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയെന്ന് സമിതി ചെയർമാനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജി സി പ്രശാന്ത് കുമാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ ചെവായൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായത് സഹകാരികളും കോൺഗ്രസും ലീഗും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ നേതാക്കളുമെല്ലാം കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല അത് എന്നിരുന്നാലും സഹകരിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ സ്ഥിതിക്ക് താൻ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നേതൃത്വം പ്രശാന്ത് കുമാറിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് സി പി ഐ എം നേതാവ് എം മെഹബൂബ് കൺവീനറും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജി പ്രശാന്ത് കുമാർ ചെയർമാനും സി സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ അംഗം ടി കെ രാജൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായാണ് സഹകരണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ജില്ലയിൽ രൂപീകരിച്ച സമിതി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം പല കോൺഗ്രസ് ലീഗ് നേതാക്കളും സമിതിയോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നു യോജിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചത് എന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടി കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പല നേതാക്കളും പറയുന്നത് പല പ്രവർത്തകരും ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സമിതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ആണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോക്കനട്ട് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെങ്കിണശ്ശേരി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിയമവ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിച്ചു ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം വിജുകുമാർ ബാങ്ക് പദ്ധതികളുടെ വിശദീകരണം നടത്തി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ കെ ടോമി ഹരിതസേന അംഗങ്ങളെയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളി അംഗങ്ങളെയും ആദരിച്ചു സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എസ് സതീഷ് എഫ് ഐ ടി ചെയർമാൻ ആർ അനിൽകുമാർ എറണാകുളം സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജോസാൽ ഫ്രാൻസിസ് കോതമംഗലം ഡി ഇ ഒ മധുസൂദൻ ടി വി പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജെസിമോൾ ജോഷുവ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരായ റോസിലി ഷിബു ഭാനുമതി രാജു നിഷ ഡേവിഡ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ കെ വർഗീസ് അനിൽകുമാർ ടി കെ ജോസ് പുല്ലൻ പി എ ഗണേഷ് കുമാർ അരുൺ
സി ജോർജ് നയിക്കുന്ന ജനപക്ഷ പാർട്ടി ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയിലേക്ക് ഇന്ന് സൂചന വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ജോർജ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ് ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചതും ജോർജ് ബി ജെ പി പക്ഷത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ജോർജ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇതും വരുംകാല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുന്നണി സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് ജോർജ് പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി യു ഡി എഫുമായി അടുക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം ജോർജ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിഭാഗം ജോർജിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ജോർജിനെ ഘടകകക്ഷിയായി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ പി ജെ ജോസഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാകാനുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിനെതിരെയാണ് ജോർജിനെ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം ബി ജെ പി ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ അടിത്തറ വിവരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഒപ്പം നിർത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ബി ജെ പി അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കം ബി ജെ പി ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ ഉണ്ടായ മണിപ്പൂർ കലാപവും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയായി മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ കൂട്ടത്തോടെ തകർക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരെ ചൊടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ പഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കേൾക്കേണ്ടിയും വന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി സി ജോർജിനെ ഒപ്പം നിർത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ വിഷയത്തിൽ പി സി ജോർജ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയിലടക്കം ജോർജിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബി ജെ പി മുന്നണി വിപുലമാക്കുന്നതിനുള്ള ബി ജെ പി മുന്നണി വിപുലമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മത്സരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പിയിൽ പൊതുവികാരമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ കോട്ടയം സീറ്റ് ജോർജിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കും